接着要介绍几个名词，把这几个名词的意思弄懂、弄明白。第一个名词叫做原子序，原子序就是原子排队的秩序，在哪里排队？在周期表排队，在周期表排队。它用什么叫做原子？质子数，所以我们说现代的周期表靠原子序排列，就是靠质子数排列。一个质子的放一号，两个质子的放二号，三个质子的放三号，就知道你摆在什么位置。如果你摆在周期表的相同位置，我就视为你叫做相同的元素，就代表你叫做相同的原子。OK， 所以。原子序就是原子排队的次序，就是在周期表排队的次序，排在哪里放在哪里，就是质子数。原子序相同，就是质子数相同，就在周期表摆在一样的位置，就被视为一样的元素，就被视为一样的原子，就会有一样的元素符号。好，我们说。所以，旧课本告诉你，质子数决定原子的化学性质，因为我们讲过周期表跟化学性质有关系，对不对？然后它为什么周期性的出现？但是我们讲过了，这是错的。真正决定的是什么？电子数或者电子储态。不过我们国中生就糊弄就好了，反正正常情况下，质子数跟电子数是一样的。就是数目是一样多的，所以就这样说。但是你要明白，真正决定的是电子数或者是电子组态。OK， 我们前面提过了。好，考试这样考了，质子数学的话，一定是这样考对了。反正因为作文这样写。然后呢，质量数，刚刚讲过了，原子的质量几乎全部都在原子核。我又把质子跟中子的质量当做一样，所以如果我有一个质子。你有两个质子，两个中子，那你就有四个。我是一个，表示你的质量是我的四倍嘛。所以质子数加中子数的大小就可以代表它的质量的大小。我如果这个比你大，就表示我质量比你大；如果我这个是你的三倍，就表示我质量是你的三倍。所以我们把质子数加中子数称为质量数，它代表我们原子的质量大小。对国中生而言，它就会是我们以后要教的原子量，就是我们以后要的原子量啊。细节是不太一样，不过我们就先不管它。就是我们未来要教的原子量，就是所谓的质量数，有质量数。OK， 那我们就这样写 ：N G 二十四十二，下面那个叫做原子序，上面那个叫做质量数。然后我这样子写完以后，我就可以问你啦，这里面有几个质子，几个中子，几个电子。如果大家的二正，可以再问一次，有几个质子，几个中子，几个电子，几个电子？谁要晓得？我下面左下角这个叫做原子序，质子数；左上角这个叫做质量数，质子数加上中子数。了解这个写法啊，同位数就是相同位置的元素，同位数相同位置的元素在哪里位置相同？周期表位置相同，周期表靠谁排？靠原子序排、质子数排，所以我们摆在周期表的一样的地方，就表示我的原子序、质子数一样。那还有什么样不一样？中子不一样。中子不一样，所以同位数就是说法一，质子数相同，中子数不同；说法二，原子序相同，质量数不同。然后我们就摆在周期表的一样的地方，我们就视为一样的元素，有一样的元素符号，当做是一样的原子。可是我的质量一不一样，我的质量不一样。所以我们说到了，就是说相同原子有相同质量，不同原子有不同质量是错的。所以，那我们习惯上会用质量出来区别，比如说写碳十二、碳十四，碳十二就是质量数是十二的碳，碳十就是质量数十四的碳。OK， 叫做碳十二、碳十四来做分别。啊，原子序呢，碳原子都是六，这样做同位数，理解一下什么叫同位数。原子序相同，质量数不同，
，实质数相同，中质数不同的，叫做同位数。我们的道尔吞的原子说，虽然很多都不对，但是可以解释定比定律、倍比定律跟质量守恒定律。因为化合物的组成元素是固定的，啊，一定是两个氢加一个氧，所以它当然的质量都是固定的，因为每个氢的质量都一样，每个氧的质量都一样，所以这叫做定比定律。我们的质量比是一个定值。倍比定律要不能够分割，不能够分割，所以呢，零都是整数的，对不对？都整颗整颗的，所以它当然就是会有一个简单整数比，假固定比就会成为简单整数比，已固定假就会成为简单整数比，因为假可以都是一颗一颗整颗整颗的在作用，所以一都是整数，所以可以解释我们的倍比定律啊，因为。因为我只是重新排列组合，本来是三 A 跟二 B， 拿来之后还是三 A 跟二 B， 所以质量当然怎样？质量当然会一样，所以我们所以可以解释质量守恒定律。所以我们的原子说可以解释定比，可以解释倍比，这很正常嘛？它是根据定比跟倍比得到原子说的嘛？可以解释定比，可以解释倍比。也可以解释质量守恒定律，所以就是我们原子说可以解释的事情。OK。